हेलो फ्रेंड्स अभी तक आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड मेरे साथ सारे टॉपिक्स देख चुके हैं ठीक है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो है लीड्स टू एग्रीमेंट बट इस एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाती है मतलब एग्रीमेंट जब लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हो तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट तो यहां से मेरे सारे टॉपिक्स ऑफर हो गया एक्सेप्टेंस हो गया तो एग्रीमेंट हो गया अब मेरे टॉपिक शुरू होंगे कि कब क्या क्या रिक्वायरमेंट है टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मेरी कंसिडरेशन एक एक करके सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसके बाद फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट पार्टी लीगल ऑब्जेक्ट सब पढ़ेंगे पहली रिक्वायरमेंट आज मैं शुरू करने जा रहा हूं दैट इज कंसिडरेशन ठीक है चलिए अब ध्यान से देखिए कंसिडरेशन कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न जिसका लैटिन मैक्सिम होता है क्विट प्रोक्यू अब अभी बड़ा सिंपल बता रहा हूं समथिंग इन रिटर्न व्हाट इज द समथिंग इन रिटर्न सपोज ए और बी है ए जो है अपनी कार सेल कर रहा है बी को ठीक है और बी उसके बदले में एक लाख रुपए दे रहा है ए को ठीक है तो यहां पर जो कार ए दे रहा है किसको बी को हाँ शो तो बेसिकली कार इज कंसिडरेशन फॉर बी और बी ए को क्या दे रहा है एक लाख रुपए तो एक लाख इज कंसिडरेशन फॉर ए मतलब दोनों तरफ से देर शुड बी समथिंग इन रिटर्न अगर ए बी को कुछ प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है तो बी की तरफ से भी ए के लिए कुछ ना कुछ मूव ऑन होना चाहिए समथिंग इन रिटर्न नॉट एनी थिंग एनी थिंग समथिंग इसलिए बोलते हैं समथिंग विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अब इसने इसको गाड़ी दी और बी बदले में दो थप्पड़ क्या दिया तो सही तेरे को बदले में दो तो थप्पड़ मेरे हाथ की इतनी वैल्यू है देख तो इट इज नॉट लाइक दैट समथिंग समथिंग मींस समथिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया शो तो यहां पर ये जो कार है वो कंसिडरेशन है बी के लिए और एक लाख रुपए कंसिडरेशन है किसके लिए ए के लिए सो दिस इज द जनरल मीनिंग एक और एग्जाम्पल दो चल मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं सो वट आई एम टीचिंग यू वट एवर इज द कंसिडरेशन फॉर यू इन रिटर्न यू आर पेइंग मी द फीस वट एवर द अमाउंट सो दैट इज वॉट कंसिडरेशन फॉर मी समझ में आ गया शो चलिए अब वट इज द पोजिशन ऑफ लॉ हाउ द लॉ डिफाइंस कंसिडरेशन बहुत अच्छा मजेदार बहुत सीखने के लिए चीजें एक एक चीजें हमें ध्यान से सुननी और समझनी है शुरू करें फिर देखिए सेक्शन टू क्लॉज टी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करने की जरूरत नहीं होती सेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई और क्या दी गई है ध्यान से देखिए व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन अभी मैं डेफिनेशन को स्प्लिट करके लिख रहा हूं बस इसे नोट डाउन कर लीजिए 
फिर एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं विन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस द प्रोमिस ही और एनी अदर पर्सन हैज डन और एबस्टेंड फ्रॉम डूइंग डस और एबस्टेंस from doing promises to do or abstain from doing such an act is कंसिड्रेशन मैंने काम की बात लिखी है इसके अंदर एग्जैक्ट हम बुक में से देखेंगे ठीक है तो आइए समझते हैं एक एक लाइन तो क्या है ये वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस देखिए जरा वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस मैं बहुत आराम से इस पार्ट को लेके चलूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई हमें जल्दी नहीं दिखानी देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं सपोज मिस्टर ए है ठीक है मिस्टर ए को एक ऑफिसर ने ऑर्डर दिया क्या ऑर्डर दिया कि टाउन के अंदर कुछ दुकानें बनाओ आप शॉप्स बनाओ ऑर्डर क्या था कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स के लिए ठीक है ए ने अपना पैसा खर्च किया और शॉप्स बना दी ए कंस्ट्रक्टेड द शॉप्स एट इज ओन एक्सपेंसेस ठीक है बेटा अब ध्यान से एकदम रिलैक्स हो गया इसमें से एक शॉप मिस्टर बी को लॉट हुई लॉटी ऑफ शॉप ठीक है तो मिस्टर बी आए एंड उन्होंने अपनी शॉप ऑक्यूपाई कर ली ठीक है जब उन्होंने शॉप ऑक्यूपाई करी खुश थे बड़े खुश थे दुकान मिल गई क्या बात तो उन्होंने ये अलॉटमेंट जो है वो ऑफिसर कर रहा था ठीक है मिस्टर भी अलॉटी हुए शॉप के उन्होंने शॉप ऑक्यूपाई कर ली तो मिस्टर बी ने खुशी में या वट्स मिस्टर बी ने जब शॉप ऑक्यूपाई करी ऑक्यूपाइड द शॉप यहां पे लिख देता हूं एट दैट टाइम ही मेड द प्रोमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए बी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको कुछ पैसा दूंगा ठीक है सर्टेन सम ऑफ मनी ऐसी बी ने को बोला फिर वही लेटर ऑन बी रिफ्यूज टू पे लेटर ऑन बी ने वो पैसा देने से मना कर दिया लेटर ऑन बी रिफ्यूज टू पे द अमाउंट टू ए बी ने बोला कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा ए बी गया सीधे कहां पर जज साहब के पास कोर्ट के पास गया अब कोर्ट क्या बोले क्या एक को सॉरी क्या बी को ए को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए आप पहले पूरी की पूरी केस स्टडी समझिए कि एग्जैक्टली केस स्टडी है क्या समझ में आ रही है 
कि देर वॉज एन ऑफिसर हु ऑर्डर टू मिस्टर बी ए टू कंस्ट्रक्ट सर्टन शॉप एट हिज ओन एक्सपेंसिस देर आफ्टर ऑफिसर अलॉटेड द शॉप टू मिस्टर बी मिस्टर बी केम टू ऑक्यूपाई द शॉप एंड प्रोमिस टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू ए लेटर ऑन ही रिफ्यूज टू पे द अमाउंट टू ए वेदर द क्वेश्चन इज वेदर ए इज इलिजिबल टू recover the amount from b as promised to law ne kya bola bade dhyan se samajhna jo main aapko batane ja raha hu bahut hi zyada important hai bahut important bade dhyan se sunni law ne kaha mr rico ki aapko किसने प्रॉमिस किया था अमाउंट पे करने के लिए हु इज द प्रोमिसर तो उन्होंने कहा सर मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया था मुझे कि वो अमाउंट देंगे मैं तो मिस्टर बी पे केस कर रहा हूं मिस्टर बी कौन है यहां पे प्रोमिसर मैं हाईलाइट कर दू किसको प्रॉमिस किया था मिस्टर ए को यस सो नो तो मिस्टर ए कौन है प्रॉमिसिंग यस ऑन नो मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया था मिस्टर ए को तो मिस्टर बी इज द प्रोमिसर एंड मिस्टर ए इज प्रोमिसिंग समझ में आ गया तो लॉ ने कहा ठीक है प्रोमिसर ने आपको बोला कि ही विल पे यू सर्टेन सम ऑफ मनी यस ऑन नो बी तो आपको दे देगा मनी आपने ए को क्या दिया आप क्या कह रहे हो ए इज आस्किंग फॉर मनी किससे बी से हा या ना ये सोनो तो वट एवर मनी ए इज डिमांडिंग फ्रॉम बी सो मनी दैट सर्टेन सम ऑफ मनी इनफैक्ट सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी द कंसिडरेशन फॉर ए यस ओ नो जो ए डिमांड कर रहे बट वट बी इज गेटिंग इन रिटर्न लॉ जज साहब ने पूछा कि बी को क्या मिल रहा है वापिस में ये तो बता भाई ठीक है अभी मैं बी को ऑर्डर कर देता हूं तेरे को पैसे देगा वट बी इज गेटिंग इन रिटर्न तो ए सेट सर वो शॉप दिया ना शॉप दिया तो सही देखो पूछो उससे बी से शॉप दिया बीन तो बी ने से पूछा भाई तेरे को शॉप मिली कहता हां बट ए ने थोड़ी ना दी ए ने थोड़ी ना दी किसने दी ऑफिसर ये जो शॉप है क्या ए ने प्रोमिसर के डिजायर पे कंस्ट्रक्ट करी है नो no, कोई थर्ड पार्टी है इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड एट द डिजायर ऑफ मिस्टर बी इट इज कंस्ट्रक्टेड एट द डिजायर ऑफ सम थर्ड पार्टी हु इज इन दिस केस इज ऑफिसर ट्राई टू अंडरस्टैंड शॉप इज नॉट constructed at the desire of b it is constructed at the desire of other person yes or no to so law b ne bola कि ठीक है सर मैंने वादा किया मैं पैसे दूंगा मुझे दुकान मिली पर दुकान पहली बात इन्होंने दी नहीं वो तो ऑफिसर ने दी पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ए मेरे से पैसे मांग रहे कह रहे मैंने दुकान दी क्या दी ए ने दुकान दी बट क्या वो दुकान बी की डिजायर पे बनी थी बी के कहने पे बनाई थी नो इट वॉज नॉट द डिजायर ऑफ मिस्टर 
पी लो ने बड़ा क्लियर कर दिया कि पहली लाइन इतनी डेप्थ में लिखी है वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर जिससे आप जिसने आपको प्रोमिस किया है कंसिडरेशन देने के लिए उसके डिजायर पे बी ने आपको प्रॉमिस किया है कि यस ही विल पे यू द अमाउंट बट उसकी डिजायर क्या है उसके कहने पे आपने किया क्या है डोंट टेक इट की शॉप बनाया वो शॉप उसके डिजायर पे नहीं है वो ऑफिसर के डिजायर पे हाँ अगर लॉ ये लिख देता ना वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन अगर लॉ ये लिख देता तो बात अलग हो जाती बट लॉ में ये नहीं लिखा हुआ लिख देता प्रोमिजर या किसी और पर्सन की डिजायर पे तो ठीक है और पर्सन तो था बट यहां क्या लिखा है सिर्फ प्रोमिजर की डिजायर होनी चाहिए तो ये क्या ए एलिजिबल है बी से नो बिकॉज द शॉप वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड एट द डिजायर ऑफ दैट इज प्रोमिसर रादर इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी या अनदर पर्सन and law is very strict here that it should be at the desire of promiser not any other person it should be at the desire of promiser only jaise aap paisa cha rahe ho so hopefully aapko ek case clear hai ye case study hui thi basically jo main aapko bata raha hu ye case law hai durga prasad versus baldev प्लेंटिफ द फर्स्ट पार्टी जो केस करता है ठीक है डिफेंडर द सेकेंड पार्टी जो केस डिफेंड करता है यहां पर ऑफिसर जो था ओरिजिनल केस स्टडी में ही वॉज द कलेक्टर ऑफ द टाउन टाउन का कलेक्टर था ठीक है जिसने दुर्गा प्रसाद को ऑर्डर किया था ए को जिसको मैं बोल रहा हूं और जो अलॉटी था वो थे बलदेव जी महाराज ये एग्जेक्ट केस लॉ था वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस होपफुली आपको समझ में आ गया श्योर sure. फटाफट एक बार ये सारा नोट डाउन कर लिए फिर मैं आपको बुक में से पढ़ाता हूं देखिए बुक में कंसिडरेशन सिंपली मीन समथिंग इन रिटर्न फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देर मस्ट बी कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द साइड वही डेफिनेशन लिखी हुई है वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस एट द प्रोमिस योर एनी अदर पर्सन हैज डन और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग डज और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिस टू डू और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एन एक्ट और एबसेंट इज और प्रोमिस कॉल्ड कंसिडरेशन डेफिनेशन याद करनी है वह अभी याद हो जाएगी एक एक करके अभी मैंने सिर्फ पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया है आप देख सकते हैं वेन एट द लीगल रिक्वायरमेंट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस केस लॉ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव इन दिस केस एन ऑर्डर ऑफ कलेक्टर ऑफ टाउन ए बिल्ड सर्टेन शॉप्स इन द बाजार एट हिज ओन एक्सपेंसेस इन कंसिडरेशन ऑफ ए हैविंग मनी स्पेंड ऑन मनी बी हु केम टू ऑक्यूपाई द शॉप प्रोमिस टू पे सम मनी टू ए लेटर ऑन बी रिफ्यूज टू पे एंड ए शूड बी एज एक्शन टू रिकवर द अमाउंट वॉज रिजेक्टेड इन द शॉप इन दिस केस वर नॉट बिल्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर टू द एग्रीमेंट दैट इज बी बट वर बिल्ड एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर ऑफ टाउन ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है कि मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस एग्जाम में केस स्टडी आती है तो घबराना नहीं है यही फैक्ट्स लिखे होते हैं ए था टाउन था तो आप अगर आप पढ़ के गए हैं बिलीव मी 101 परसेंट प्रोमिस देता हूं एक भी केस स्टडी आपकी नहीं फंसेगी पहले आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए सिर्फ अपना और कुछ नहीं समझ में आ गया शो तो ये हमने अभी फर्स्ट पॉइंट किया है अब इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन बहुत अच्छी केस स्टडी है इसके ऊपर भी तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में स्विच ओवर कर रहा हूँ थोड़ा 
दो पार्ट्स में इस डेफिनेशन को समझते हैं अच्छा रहेगा सेहत के लिए भी और समझ में और बिलीव मी दिस इज द लास्ट टॉपिक उसके बाद आपको लॉ ऐसा स्मूथ अभी भी स्मूथ लगेगा मैं जान मुझ के डेप्थ में उतर रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वंस योर बेसिक्स आर क्लियर इन द लॉ ना आपको बहुत मजा आने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग है नॉलेज अपडेट होती है ठीक है थैंक यू सो मच फटाफट नोट बना लो सारे हेलो फ्रेंड्स चलिए अब सेकेंड पार्ट समझते हैं द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पूरी लॉ का सबसे फेवरेट टॉपिक है बड़े ध्यान से समझो प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन अब देखो यहां लॉ ने क्या लिखा है द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन बड़ा सही चीज है ध्यान से समझना एक ओल्ड लेडी थी उसने अपनी प्रॉपर्टी सारी की सारी ट्रांसफर कर दी और अपनी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ओल्ड लेडी ने वो किसको की अपनी डॉटर को अपनी डॉटर को सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी लेकिन कंडीशन रखी क्या एज अगेंस्ट दिस ट्रांसफर और प्रॉपर्टी यू विल ट्रांसफर यू विल गिव अ फिक्स्ड अमाउंट every month to my sister till she is alive jab tak meri behan zinda hai मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूं ओल्ड लेडी ने कहा अपनी बेटी को बेटा मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे रही हूं लेकिन जब तक मेरी बहन जिंदा है उसको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो उन्होंने आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड कर लिया से टेन थाउजेंड पर मंथ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिस्टर ये डॉटर जो है वो किसको देगी सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी मतलब डॉटर जो है उसे मनी देनी है इस कंडीशन पे दिया डॉटर ने कहा ओके ठीक है प्रॉपर्टी दो दो अब हुआ क्या फैक्ट्स समझना जरा अच्छे से इनिशियली एज यूजुअल डॉटर पेड द अमाउंट फॉर सम टाइम सम टाइम तक उसने अमाउंट दिया से दो चार महीने जो भी दिया ठीक है देर आफ्टर डॉटर रिफ्यूज टू पे ऑन द ग्राउंड ग्राउंड भी रखा या चलो ये थोड़ा अलग से समझाता हूं बाद में डॉक्टर ने पे करने से मना कर दिया ठीक है मना कर दिया सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी वेंट टू द कोर्ट अब केस चला इनके बीच में केस चला तो डॉक्टर ने ध्यान से सुनना अपना क्या ग्राउंड दिया डॉटर ने ग्राउंड दिया अपना आई एम पेइंग या इफ आई एम पेइंग अमाउंट टू लेडी लेडी का मतलब क्या है यहां पे सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी या और अच्छा वर्ड यूज करें 
किसने प्रॉमिस किया था अमाउंट देने के लिए डॉटर ने हा है ना तो डॉटर कौन है यहां पे प्रोमिसर और किसको देना है उसने सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी को तो अब हम लॉ के वर्ड यूज करते हैं प्रोमिस जी ठीक है प्रोमिसर एंड प्रोमिस ठीक है तो बड़े ध्यान से एक चीज समझो If I am paying amount to promisee, that is the lady, what I am getting in consideration? ठीक है मैं आपको amount दे रही हूं daughter ने बोला promiser ने बोला किसको promiser कौन यहां पर daughter, promisee कौन देखो चांद मुझ के बहुत स्लो करा रहा हूं सिर्फ ध्यान से हल्की सी जल्दी करी और दिमाग में बस ये दो बार चिपक गया ना ऐसा शॉर्ट होगा लॉ से नफरत हो जाएगी इसलिए बड़े आराम से समझो लॉ से दो ही चीज होती है लाइक इकोनॉमिक्स या तो बहुत प्यार या बहुत नफरत और प्यार करना है हमेशा प्रोमिस कौन है यहां पर सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी तो आपको केस समझ में आ रहा होगा कि भाई ठीक है आई एम गिविंग यू कंसिडरेशन यहां से यहां पर क्या आ रहा है वे कंसिडरेशन हो जाए देर मस्ट बी अ कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स तो प्रोमिस ने क्या ग्राउंड रखा दैट इज द सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी उसने ग्राउंड रखा प्लीज रीड द लॉ केयरफुली वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन प्रोमिजी से ही आए इट मे मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन एंड हेयर द ओल्ड लेडी इज एनी अदर पर्सन इन केस ऑफ प्रोमिजर देखो प्रोमिजर के केस में डिजायर सिर्फ प्रोमिजर की हो सकती है अदर पर्सन की नहीं हो सकती लेकिन प्रोमिजी के केस में द कंसिडरेशन मे कम फ्रॉम प्रोमिजी और मे कम फ्रॉम एनी अदर पर्सन एंड हेयर ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी इट इज कमिंग फ्रॉम ओल्ड लेडी प्रोमिजर की डिजायर पर एट द डिजायर ऑफ मतलब प्रोमिजर के केस में कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोमिजर का केस था पिछले वाला जो भी आपने किया कौन सा दुर्गा प्रसाद वाला जो आपने केस किया वो प्रोमिजर था तो प्रोमिजर के केस में शेल कम एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर ओनली उसमें अदर पर्सन नहीं था जबकि प्रोमिजी के केस में मे कम एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन ये जो भी आपने किया वेरी इंपॉर्टेंट केस लो मीन्स हेयर मनी पे करने का ले देर आफ्टर डॉटर रिफ्यूज टू पे कॉन्क्लूजन डॉटर नीड्स टू पे द अमाउंट टू सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी as consideration may move from other person 
in case of प्रोमिसी प्रोमिसी के केस में वो किसी और पर्सन से भी आ सकती एनी अदर पर्सन बहुत ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड केस लॉ जब भी मैं इस केस लॉ को पढ़ता हूं मुझे लॉ की ब्यूटी समझ में आती है कि लॉ कितना ब्यूटिफुली डिजाइन किया जाता है ये केस लॉ है हमारा चिनैया वर्सेस रमैया स्पेलिंग अभी देख लेंगे हम एग्जैक्टली चिनैया वर्सेस रमैया सर क्या सारे केस लॉ हमको याद करने हैं नो द ओनली इंपॉर्टेंट वन मैं आपको बताता जाऊंगा क्यों इसमें ये वाला केस लॉ जरूर याद करना है एज वेल एज दुर्गा प्रसाद वाला वो दोनों केस लॉ के नाम भी आपको याद होने चाहिए ठीक है फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए जो मैं आपको नोट्स में दे रहा हूं वैसे आपको लिख के आने ऐसे मतलब जो मेरे बुक के अंदर है समझ में आया शो यहां पर केस किसने किया चिनैया ने ठीक है डॉटर कौन हुई फिर रमैया ठीक है चिनैया वो सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी पूरा केस लॉ ये आपके सामने फटाफट इसे नोट करिए और आप देखिए आपका सेकेंड पॉइंट अब इसी के साथ क्लियर होता है द वेन कि दैट प्रोमिजर के केस में ये बात आपको ध्यान रखनी है मेन पॉइंट जो मैं आपको सारी बात बताना चाह रहा था कि प्रोमिजर के केस में शेल कम एट द डिजायर ऑफ शेल सिर्फ उसी के और प्रोमिजी के केस में मे कम एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन केस लॉ इज चेनैया वर्सेज रमैया समझ में आया शो फटाफट सारा प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर बुक में से पढ़ते हैं और इसके बाद हमें अगले अपने तीन पॉइंट देखने बहुत छोटे छोटे हैं इट्स नॉट लाइक दैट मेन दो में ही हमें सारी जान लगानी थी आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन इंडिया कंसीडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था चेन्नई एंड रेमैया दैट इज द डॉटर एंड सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी बट कम कंसिडरेशन वॉज कमिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी केस लो देखिए पूरा चेन्नैया वर्सेज रमे एग्जैक्ट स्पेलिंग इज दिस एन ओल्ड लेडी और बाई डीट ऑफ गिफ्ट ट्रांसफर सर्टेन लैंडेड प्रॉपर्टी टू बी हर डॉटर ऑन द कंडीशन दैट डॉटर बी वॉज रिक्वायर्ड टू पे सर्टेन सम ऑफ सी सिस्टर ऑफ ए ऑन द सेम डे बी द डॉटर एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ सी प्रोमिजिंग टू पे स्टिपुलेटेड सम स्टिपुलेटेड मतलब फिक्स बट लेटर ऑन शी रिफ्यूज टू पे ऑन ग्राउंड दैट नो कंसिडेशन हैज एवर पास फ्रॉम सी Court held that C was entitled to recover the amount. The contract is backed by consideration. In this case, consideration was furnished by the old lady. It is not necessary that consideration should come from the promisee alone. It may come from any other person, and here it has come from the lady. Contract therefore is supported by the consideration. चरूर याद करना है ऐसा टस मजा आ जाएगा आपको. तो यहाँ तक हमारे दो points उसके complete होते हैं. समझ में आ गया? अब आगे देखिए हैज डन और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग डज और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग प्रोमिस टू डू और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग ये क्या है कंसिड्रेशन इंडिया के अंदर कंसिड्रेशन जो है इट कैन बी पास्ट कंसिड्रेशन इट कैन बी प्रेजेंट कंसिड्रेशन इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन इट कैन बी पास्ट इट कैन बी प्रेजेंट इट कैन बी फ्यूचर पास्ट कंसिडरेशन इज अलाउड इन इंडिया इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैज डन और एबस्टेंड फ्रॉम डूइंग उसी चीज को नेगेटिव सेंस में जब लिखते हैं ऑफर में भी बताया था याद आ रहा है हैज डन हो चुका है या होने से मना किया गया है फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव को उसका कोई एग्जाम्पल बताओ रिलायंस इंडस्ट्री का uh, नील अंबानी का मुकेश अंबानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि एक दूसरे के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते तो दैट वॉज एबस्टेन फ्रॉम डूइंग समझ में वही चीज जब नेगेटिव सेंस में थी डज और एबस्टेन फ्रॉम दिस इज फॉर प्रेजेंट दिस इज फॉर 
past and moreover promises to do or abstain from doing that is future ab main aapko teeno baatein bade aaram se samjhane ja raha hu पास्ट की पहले बाद में बात करूंगा पहले प्रेजेंट एंड फ्यूचर की करूंगा फिर पास्ट थोड़ा सा डेप्थ में है उसको देखेंगे ठीक है तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसके लिए हमने तीन लाइनें लिखी मैं तीनों बातें आपको समझा रहा हूं ध्यान से देखिए देखिए कंसिडरेशन में बी एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी ये क्या है सर बड़ा सिंपल अरे अपने आप पढ़ो आपको समझ में आएगा मैं आपको इस लायक बनाना चाहता हूं कि लॉ आप खुद इंटरप्रेट करें आप देखो लॉ इसलिए इंटरप्रिटेशन जरूरी है इसकी खुद की आगे जाकर पता नहीं कौन सा एक्ट आएगा क्या आएगा कैसे आएगा आप उसे पढ़ना नहीं सीखेंगे तो किस लाइक एक बार मेरे कहने पे पढ़ो अपने आप और ना समझ में आए तो बात रही धीरे धीरे आदर डालूंगा पूरे पूरे टॉपिक्स पढ़वा दूंगा तुमसे पढ़ो जाए एक बार वीडियो पॉज करो आ गया होगा पक्का समझ एग्जाम्पल पढ़ते के साथ ही वो ऊपर वाला लाइन क्लिक कर गया होगा It simply means when consideration for the contract has been provided, then it is known as executed consideration, and where the consideration is promised to be provided, it is known as executory. यार सीधी सी बात है A ने पांच हजार रुपए दिए B को और B ने बोला कि मैं आपको गेहूं सप्लाई करूंगा after some time. तो it is executed. A ने B को दे दिए हाँ या ना? जबकि B future के अंदर wheat supply करेगा तो it is executory. खत्म कहानी ये एट प्रेजेंट है एग्जीक्यूटेड इज व्हाट अ प्रेजेंट कंसीडरेशन एग्जीक्यूटरी इज व्हाट फ्यूचर कंसीडरेशन पास्ट नहीं कि ईडी लगा हुआ है तो इससे समझ लो पास्ट है बता रहा हूं पास्ट कंसीडरेशन बहुत अलग चीज है अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन इज द प्रेजेंट एग्जीक्यूटरी इज व्हाट फ्यूचर एग्जांपल सिंपल खैर ये आपसे पूछा तो नहीं जाएगा इतना रिलेवेंट पॉइंट नहीं है वो दो केस लो इंपॉर्टेंट था अभी जो करा है अब आ रहा है वट इज दिस पास्ट कंसिडरेशन देखो मैं बता रहा हूं पास्ट कंसिडरेशन इस चीज को आप ये मत समझना कि सपोज आपने मुझे फीस पे कर दी दो महीने पहले और अभी आप पढ़े जा रहे हो जब से पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो जो हमने दे दिया वो पास्ट नो हेयर इन द सेंस ऑफ लॉ इट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन इज एंटायरली डिफरेंट इट्स अ सेपरेट कॉन्सेप्ट आप इसे प्योर इंग्लिश मत लेके चलना कि सपोज सर क्या बोलते हैं मैंने किसी को दस हजार पेमेंट की थी तीन हजार दस हजार पी की पेमेंट की थी तीन महीने पहले और अब वो मुझे आ, क्या बोलते हैं उसके गुड्स प्रोवाइड करने वाला है तो वो जो पहले दी थी वो पास्ट है नो इट्स एग्जीक्यूटेड द प्रेजेंट ही बोला जाएगा उसको पास्ट कंसिडरेशन एक एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं समझ गए क्लियर है शो पास्ट कंसिडरेशन क्या है आइए डिस्कस करते हैं से पहले आप लोग यहां पर प्रेजेंट कंसिडरेशन फ्यूचर टू बी प्रोवाइडेड लिखा भी वाले को प्रोमिस टू डू ठीक है प्रेजेंट हैज डन हो चुका है समझ में आई बात हो चुका है जो फिर पास्ट क्या है सर हम तो ये समझ रहे थे अगर हमने किसी को दस हजार रुपए तीन महीने पहले दे दिए और उससे हम अभी भी सर्विसेज ले रहे हैं जैसे आपसे तो हमने जो दे दिया वो पास्ट कंसिडरेशन है बट आप तो बता रहे हैं वो प्रेजेंट कंसिडरेशन है और फ्यूचर कंसिडरेशन जो फ्यूचर में होनी है वो तो क्लियर समझ में आ गई तो ये पास्ट क्या है अरे चंदन सर बैठे किस लिए अभी आपको सब समझा रहे हैं क्यों चिंता कर रहे हो आओ जरा स्टार्ट करते हैं बड़े सिंपल से केस लॉ से सारी बातें आपको समझाऊंगा पास्ट कंसिडरेशन चलिए देखते हैं इसमें क्या केस लॉ हुआ ए ने एक मर्डर कर दिया खून ए ने मर्डर किया जो भी सरकमस्टांसिस रहे हो उसका एक फ्रेंड था पी ठीक है दोस्त अब ए ने बी को दोस्त से रिक्वेस्ट करी कि यार बहुत पुराना केस लो है उस समय राजा हुआ करते थे वो डिसीजन लेते थे जो किंग है 
किंग के पास मेरे बिहाफ पे जाके पैरवी कर मतलब मेरा केस लड़ ठीक है ये दोस्त ने मर्डर ए ने मर्डर किया रिक्वेस्ट इज फ्रेंड बी टू हेल्प हिम बी ने भी दोस्ती निभाई उसने ठीक है बी ने किंग के सामने आ, उसका केस रखा सारी बातें फैक्ट्स रखे क्लियर किए ठीक है और बी ने सारे खर्चे इन कर किए ऑल ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी ठीक है चाहे वो जर्नी से रिलेटेड थे या जो भी पेपर वर्क रहा होगा जो भी रसम बी ने फाइनली किंग ने ए को रिलीफ कर दिया ठीक है किंग क्लियर द चार्जेस ऑन ए ठीक है तो केस क्या था एग्जैक्टली exactly? यहां पर जब किंग ने ए को छोड़ दिया तो ए ने प्रॉमिस किया बी को कब जब किंग ने रिलीफ दे दिया उसके बाद ए ने बोला यार तू मेरा पक्का दोस्त है यार तूने मेरी जान बचा ली ये वो फलाना ढमकाना मैं तेरे को हंड्रेड पाउंड्स दूंगा ए ने किसको बोला बी को आई विल पे यू हंड्रेड पाउंड्स के सब शुरू हुआ ए ने प्रॉमिस कर दिया किसको बी को किसके लिए हंड्रेड पाउंड्स के लिए फिर लेटर ऑन तुम्हारी तरह निकम्मो रिफ्यूज टू पे लेटर ऑन इन्हें पे करने से मना कर दिया बी ने कहा निकम्मे तेरे को मैं वहां से निकलवा लाया जब तूने खून किया था मैं अपने पैसे नहीं निकलवा पाऊंगा है क्या समझ रखा है बी कहा गया कोर्ट पहुंचा जज के पास राजा जी अब बड़ा अच्छा केस लो हुआ जरा समझना यहां पर केस लो ये नहीं था कि उसने खून किया उसने उसे बचाया ये वो ये तो सरकम स्टांसिस थे कि ए ने कोई खून किया था दोस्त को बोला कि यार प्लीज कर दे बी ने अपने खर्चे वर्चे इन कर किए उसे किंग से सेव कर लिया उसके बाद ए ने जाके प्रॉमिस किया बी को आई विल पे यू और बाद ने मना कर दिया अब ए ने क्या ग्राउंड दिया ए ने ग्राउंड दिया कि ठीक है मैं आपको हंड्रेड पाउंड्स दे देता हूं वट आई एम गेटिंग वट आई एम गेटिंग इन रिटर्न या वेर इज माई कंसिडरेशन तो बीने का मैंने केस लड़ा था तुम्हारा जीत के दिया कहते यार वो छोड़ प्रॉमिस जो किया उसके बाद क्या मिला क्या मिला प्रॉमिस करने का या तो तूने उसी समय दिया हो समथिंग लाइक दैट तो अब समझ लो ए ने बोला कि वट आई एम गेटिंग अगेंस्ट दिस हंड्रेड वो तो तूने दोस्ती यारी में किया था यार हो गया वो चीज खत्म हो गई थी वो केस जीत गए हम अगर मैंने उसके लिए कुछ देना होता तो हम पहली बात करते तो केस जीतने के बाद मैंने बोला आई विल गिव यू हंड्रेड पाउंड बट बाद में मुझे एहसास हुआ वट आई एम गेटिंग फॉर दैट आई एम नॉट पेइंग यू वट यू कैन डू बीने का बेटा ये पढ़ा हैजन क्या लिखा हुआ है हैस्ट मतलब क्या है इसका इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी इंटरप्रिटेशन ये है इफ एनी एक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड 
in past and later on consideration is promised against such performance done in past then such performance will be considered as ya zyada acha likhu done in past then such performance such past performance will your shell deem to be the consideration usse consideration maan liya jayega no fresh consideration is required koi fresh consideration ki zarurat nahi if any act has been performed in past and later on consideration is promised against such performance done in the past then such past performance shall deemed to be the consideration deemed matlab hota hai maan liya jayega shall deemed to be the consideration ek ne agar 100 pound ko wada kiya hai jo case jeet gaya tha to wo wahi par consideration ban gayi isi ko bola jata hai past consideration पास्ट कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्चुअली में जब एक्ट परफॉर्म हो रहा था एक्चुअली में जब एक्ट परफॉर्म हो रहा था ठीक है उस समय हो सकता है कि इन्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया लेकिन जब वो हो गया और उसने उसको उसके अगेंस्ट पेमेंट करने की बात कर दी तो ही नीड्स टू पे द अमाउंट और यहां पर एक चीज आप और समझो हु इज द प्रोमिस Who is the promise? B. और जो उसने केस लड़ा था वो इसके कहने पर तो लड़ा था तो वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर हाया ना ये भी बात हो रही है आप इस बात को समझ रहे सुपोज मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट उसके नंबर आ गए हंड्रेड ऑफ हंड्रेड ऑल ऑल इंडिया टॉप मारा उसने क्या सर मजा आ गया आई विल पे यू रुपीज वन करोड़ वन सी आर दैट वन सी आर इज वॉट क्या मैं उससे ले सकता हूं जी हां ले सकता हूं क्यों ले सकता हूं क्योंकि द मूवमेंट ही विल प्रोमिस मी द मूवमेंट ही विल प्रोमिस मी द एक्ट डन बाय मी द प्रोमिस विल बिकम द पास्ट कंसिडरेशन तो मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है एज सुन एज प्रोमिसर प्रोमिसेस pay for an act done by promise in past for promiser the act so performed by promise for promiser shall become the consideration for the amount promised and such past act will be termed as past consideration main point aapko ab samajh mein aayega past consideration kya hai samajh mein aaya to ye tha पास्ट कंसिडरेशन मैं आपको बोल रहा था कि आप पास्ट कंसिडरेशन को इतने हल्के में ना लें
पूरा केस लॉ हमने इस पर डिस्कस किया है आइए जरा देखते हैं फटाफट आप ये सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए नोट डाउन करने में प्लीज कमी ना छोड़े ये आपकी बहुत हेल्प करेगा लैंग्वेज बनाने में ठीक है चलिए द एक्ट इज डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस बट बिफोर एनी प्रोमिस मेड इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस बट बिफोर एनी प्रोमिस मेड उस समय प्रोमिस नहीं किया था इस नॉन पास क्वेश्चन आ सकता है पास कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन इंग्लैंड बट इन इंडिया इट इज एक्सेप्टेड सी द डेफिनेशन दैट द पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इंडिया में है ये इंग्लैंड में नहीं होता केस लॉ है लेम्फले वर्सेज ब्रेथफॉल्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है केस लॉ का सिर्फ फैक्ट से याद होनी चाहिए एग्जाम में अगर आ भी जाता है तो यू कैन राइट डाउन इन द डिसाइडेड केस लॉ मेन फैक्ट्स फिर आपको लिखने बट कुछ मेन केस लो उनके नाम याद रख लो तो अच्छा है इन दिस केस के कमिटेड अ मर्डर एंड रिक्वेस्टेड बी टू लेबर एंड टू डू हिज बेस्ट टू ऑप्टेन पार्डन फ्रॉम द किंग कि किसी से तरह से किंग से रिलीफ मिल जाए बी डिड इज बेस्ट एंड ऑप्टेन किंग्स पार्डन राइडिंग एंड जर्निंग एट हिज ओन एक्सपेंसिस देर आफ्टर ए प्रोमिस टू बी टू गिव हंड्रेड पाउंड लेटर ऑन रिफ्यूज टू पे ही वॉज हेल्ड आई वर इट वॉज हेल्ड एट अ पास्ट एक्ट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिस विल बी अ गुड कंसिडरेशन फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोमिस तो ये था आपका कंसिडरेशन कि पूरी डेफिनेशन चार पॉइंट्स के अंदर हमने डिस्कस करी है अब आप पूरी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें बहुत इंपॉर्टेंट है 101 परसेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही आएगा इसके बाद दो तीन छोटे से पॉइंट्स और हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करता हूँ फीचर्स में पहले चार पॉइंट्स में हमने डेफिनेशन डिस्कस किया अब नेक्स्ट पॉइंट में फिफ्थ सिक्स सेवन थैंक यू सो मच चलिए आइए अब डिफरेंट पॉइंट्स की बात करते हैं देखो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन लॉ इस पे कुछ भी नहीं बोलता ध्यान से समझना ये क्या है जैसे सपोज ए ने अपनी कार बेची बी को ठीक है और कार सेल करी बी को और बी ने बदले में पेमेंट करी ए को ठीक है सपोज ए पेड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फॉर अगेंस्ट कार सेल बाद में लेटर ऑन ए रिलाइज्ड या ए केम टू नो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ कार वॉज थ्री लैख तो क्या ए बी पर केस कर सकता है ऑन द ग्राउंड की कंसिडरेशन जो मिली है इन एडिक्वेट है नो ए कांड यू बी एडी इन एडिक्वेट है कंसिडरेशन या एडिक्वेट है लॉ कहता है इस पे आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी सो आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कंसिडरेशन मस्ट बी प्रेजेंट मस्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए इनफैक्ट एक रुपए भी होती ना तो सफिशियंट कंसिडरेशन मस्ट बी प्रेजेंट इट इज इमेटीरियल मतलब इमेटीरियल हम लिखते हैं जब कोई चीज रेलिवेंसी नहीं रखती लॉ में कोई चीज जब रेलिवेंसी नहीं रखती तो उसके लिए हम क्या रखते हैं लिखते हैं इमेटीरियल इट इज इमेटीरियल वेदर कंसिडरेशन इज एडिक्वेट और इन एडिक्वेट ठीक है इम मेटीरियल वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें जब भी आपको लिखना है कि ये चीज रेलिवेंसी नहीं रखती तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे इम मेटीरियल पॉइंट नंबर वन जो मैंने आपको सिखाया आइए देखते हैं बुक में से देखिए adequacy of consideration is not necessary it is necessary to have consideration but it is not necessary that consideration should be adequate if a party gets what he was contracted for and what is of some value the court will not inquire whether it is equivalent to the promise the parties to the contract cannot avoid the contract on the ground of inadequacy of consideration the explanation to attach to the section 25 ye sab karne ki zarurat nahi hai एक एग्जाम्पल है वो आप कर सकते हैं बस जितना बोल रहा हूं उतना ही करो जो नहीं करना नहीं करना एग्जाम्पल अब जितने लिखे हो गए उतना अच्छा परफॉर्मेंस ऑफ वन वट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नो कंसिडरेशन देखते हैं क्या है देखिए क्या था परफॉर्मेंस ऑफ 
what one is legally bound to perform is no consideration. The answer is A. एक वकील है एंड जो बी है वो क्लाइंट है क्लाइंट ऑफ ए ठीक है अब एक केस चल रहा है बी का जिसे ऑब्वियसली ए डिफेंड कर रहा है ठीक है बी ने ए के साथ फीस डिसाइड की हुई थी से फिफ्टी थाउजेंड अब केस बहुत लंबा चलने लगा तो बी जो है रिक्वेस्टेड टू रिक्वेस्टेड ए टू कंक्लूड एज सून एज पॉसिबल कि यार जितना जल्दी हो सके कॉन्क्लूजन निकलो ए ने कहा ठीक है हो जाएगा डिमांडेड एडिशनल फीस ए ने कहा थोड़ा फीस ज्यादा लग जाएगा उसका जल्दी केस निपटाना है तो एडिशनल फीस लगेगा आपका बीस हजार रुपये आपका जल्दी हो जाएगा दो महीने में तो बी एग्रीड टू पे एडिशनल अमाउंट उसने कहा ठीक है आप ले लो जो आपका एडिशनल लगता है एग्रीड टू पे ध्यान रखना ए कंप्लीटेड द प्रोमिस एंड केस गेट्स कॉन्क्लूडेड विद इन टू मंथ्स फ्रॉम द डेट Additional fees was promised. बड़ा interesting case लो भाई B बड़ा खुश हुआ मिठाई लेके पे पहुंचे तो ये बी ने कहा चलो वही तो हम हमारा काम ही था ये वो बी उठ के जान लगा ये ने कहा सर वो बीस हजार रुपये आपके आने थे किसने बोला ए ने किसको बोला बी को क्या सर वो बीस हजार रुपये आपके आने थे एडिशनल फीस के तो बी ने अब लिए मुझे लेटर ऑन बी रिफ्यूज टू पे एडिशनल अमाउंट ए ने केस कर दिया ए सीट सीयू मतलब केस कर दिया ए सीट बी फॉर एडिशनल फीस केस में ए ने ग्राउंड रखा ध्यान से समझना बी कौन है प्रोमिसर जिसने प्रॉमिस किया है टू पे एडिशनल फीस समझ में और एक ऑन ए प्रोमिस सर इसके डिजायर पे मैंने केस जल्दी खत्म किया एंड नाउ ही इज रिफ्यूजिंग टू पे मेरा एडिशनल फीस द कोर्ट सेड द कोर्ट कॉन्क्लूडेड ओके ही इज रिफ्यूजिंग टू पे यू एडिशनल फीस यस टेल मी वन थिंग Have you taken earlier fees also ना yes sir पहले भी ली थी कहते आपने पहले पचास हजार रुपए लिए नाउ यू आर आस्किंग फॉर एडिशनल ट्वेंटी थाउजेंड टेल मी ये पचास हजार रुपए आपने किस चीज के लिए लिए थे कहते सर फॉर केस of my client ha to agar aapne case ke liye liye the 50000 rupaye to ye to aapki duty hai 
क्या टू कंक्लूड इट एज सुन एज पॉसिबल आप ये बीस हजार रुपये किस लिए मांग रहे हो चलो अब ये तो केस हो गया खत्म कि आपने उसके लिए लिए थे फॉर केस ऑफ माय क्लाइंट तो आपकी ड्यूटी टू कंक्लूड या बीस हजार रुपये किस चीज की मांग रहे हो इज देर एनी एडिशनल सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग कोर्ट ने पूछा इसे और एनी अदर केस ऑफ बी यू आर हैंडलिंग एक नो सर आई एम जस्ट आस्किंग ट्वेंटी थाउजेंड बिकॉज ही प्रोमिस टू पे इफ आई विल कंक्लूड द केस एज अर्ली एज पॉसिबल तो कहते उसके लिए तो तुम्हें पचास हजार दिए थे ये बीस हजार रुपए क्यों दे आप प्रोमिसर से बीस हजार रुपए मांग रहे हो ठीक है प्रोमिसर आपको कंसिडरेशन दे दे व्हाट ही इज गेटिंग इन रिटर्न व्हाट बी इज गेटिंग इन रिटर्न कि केस जल्दी खत्म हो गया वो तो तुम्हारी पहले भी ड्यूटी उसकी कंसिडरेशन तो तुम्हें ऑलरेडी मूव हो चुकी है हाया ना तो जो आप लीगली बाउंड हो उसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं मान सकते फॉर एग्जाम्पल एक और परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं आप मेरे से पढ़ रहे हो क्लासरूम में बैठे हुए मैंने आपको बोला तीन महीने में कोर्स करा दूंगा ऑलरेडी इट हैज बीन थ्री एंड हाफ मंथ और अभी तक आपका एट्टी परसेंट कोर्स हुआ यू आर सिंग सर फटाफट करवाओ ना हमारा एग्जाम आ रहा है तो मैंने कहा ओके डू वन थिंग पे मी रुपीज फाइव थाउजेंड एक्स्ट्रा देन आई विल कंप्लीट योर कोर्स विद इन थ्री डेज ओके सर ना फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दस वी विल पे यू मैंने कहा ओके आई कंप्लीटेड योर कोर्स इन नेक्स्ट थ्री डेज then i am asking for additional amount whether you are bound to pay no because earlier what you paid to me was for completing the course on time itself now i cannot demand any additional amount how if you are studying any additional subject if you are joining coaching for any other subject then i am supposed to take additional fees from you so performance of what i am legally bound to do performance of what the person is legally bound to do if i am taken a consideration from you to complete your course then it's my duty to complete the course on time i cannot ask for the additional consideration in the same you are getting it so to aaiye dekhte hain law kya kehta hai performance of what one is legally bound to do perform is no consideration the performance of an act by a person who is legally bound to perform cannot be consideration for a contract केस लॉ है काला राजू का नाम याद करने की जरूरत नहीं केस लॉ का जस्ट लुक एट द फैक्ट्स एन एग्रीमेंट मेड बाय क्लाइंट टू पे इज लॉयर एंड एडिशनल सम ऑफ द सूट वाज सक्सेसफुल द एडिशनल सम वाज पेबल ओवर एंड अबव द फीस ऑलरेडी सेटल्ड मैंने टाइम फैक्टर को बना लिया सेटल इट वाज हेल्ड दैट द प्रॉमिस वाज वॉइड एज फॉर लॉक ऑफ कंसीडरेशन द लॉयर वाज ऑलरेडी अंडर प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन टू रेंडर द बेस्ट ऑफ सर्विसेज अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर उसने इसलिए प्रॉमिस किया था क्योंकि केस जीतना था मैंने उसे जल्दी कर दिया ताकि वो थोड़ा जल्दी समझ आए हाउ एवर पर्सन प्रोमिस टू डू मोर देन वट इज लीगली बाउंड टू डू देन प्रोमिस द एडिशनल पेमेंट फॉर द एक्स्ट्रा वर्क देन एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क इज आ कंसिडरेशन जो आपको बताया सब कुछ से कुछ भी इसमें The next and the last point in this consideration must not be illusory. It should carry some value. It is not like that. Give me rupees ten thousand, I will give you some blessings. समझ में इस तरह का कुछ illusionary नहीं होना चाहिए कुछ illusion ना करिए मतलब something real. It should not be vague. It should have some value. I will pray for you if you will give me one lakh. it must be competent it must be something to do with the law attaches some value law ki nazron mein jiski value hai it should be physically it should not be physically impossible it must not be uncertain consideration must be fixed certain point bahut important hai khas kar jo bachche mcq paper ke liye taiyar kar rahe hain inko likhna unke liye to khair ek normal point hai अनसर्टेन न्यू चेंज इट शुड बी कॉम्पिटेंट इट शुड नॉट बी फिजिकली इम्पॉसिबल इट शुड बी समथिंग विच लॉ अटैच सम वैल्यू सो दीज सेवन पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन दिस कंसिडरेशन 
are very very important let's have a quick recall consideration was quit pro quo something in return i am right or no i have something or anything something very good what was the definition when at the desire of the promiser yes desire of the promiser the case law was durga prasad versus baldev collector of the town ordered a to build certain shops uh, thereafter b who came to occupy the shop uh, offered some amount to a but he later on he refused to pay so a sued b but the court held that it was shop was not built at the desire of b so you can't ask for the amount from b yeah yeah when at the desire of the promiser the promise or any other person the case law was of chennai and maya whereas the old lady transferred her property to daughter her daughter and uh, in a condition that the daughter will pay the amount to sister of old lady initially the daughter paid the amount but later on refused to pay on the ground that there is no consideration moving from the sister of old lady to the daughter so the cold head that it is not necessary that consideration must come from the promise it may come from any other person in case of promise it may be past present future present is known as executory future is known as executory and past consideration is valid in india only lamphle versus brethfield case and what is past consideration if any act has been performed in the past and at that time there was no commitment to pay the amount but later on when it gets successful it was committed to pay some amount for that then the act done in the past will be termed as past consideration there after three main points that we have discussed over here that adequation adequacy of consideration is not required what is material is that there should be a consideration it is completely material whether the consideration is adequate or inadequate thereafter the next point that we have discussed that performance of what one is legally bound to do is not consideration and the third point that it should not be illusionary it should be something which is certain which law attaches some value which it is something which uh, it should not be something which is physically impossible so this is consideration hopefully aapko samajh mein aaya aapko samajh aaya to aap koi bhi case study ab utha lijiye aap use kar sakte hain मेन इज लॉ में कॉन्सेप्ट और अब आप यहां तक बहुत अच्छी एक लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं अब आपको फटाफट क्विक क्विक लॉ समझ में आएगा थैंक यू सो मच चलिए बच्चों अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन या आप कहें कुछ ऐसे केसेस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं है तब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है इनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सेबल इवन इफ कंसिडरेशन इज नॉट present in contract kuch aise cases first case hai beta natural love and affection agar natural love and affection ke account mein koi contract hua hai to wahan consideration ki zarurat nahi hai let us take an example सपोज ए ने कुछ मार्केट का पैसा डेट वापस देना था उस पर कुछ लोन हो गया था अब जो क्रेडिटर्स हैं वो उसके पीछे पड़े हुए कि पैसे दे पैसे दे तो बी जो कि ब्रदर था किसका ए का प्रॉमिस किया किनको क्रेडिटर्स को कि आई विल पे on behalf of my brother so once this promise is made by b to creditors now b cannot refuse to pay once promised by b he cannot refuse the payment 
क्योंकि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन भीम बाद ने यह नहीं कह सकता कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है आपको बदले में कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल इवन इफ कंसिडरेशन इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट वंस प्रोमिस्ड बाय बी ई कैन नॉट रिफ्यूज द पेमेंट ही नीड्स टू पे दिस इज बिकॉज देर इज अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन ए एंड बी बट इसके लिए लॉ ने चार कंडीशन लगाए इतना आसान नहीं है पहली चीज दैट देर शुड बी एन एग्रीमेंट इन राइटिंग कि बी ने ये चीज राइटिंग में दी हो पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू इट शुड बी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में ठीक है प्रॉपर जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनते हैं वैसे देयर शुड बी अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड द फोर्थ इज parties are in near relation ye kya hai char cheeze zara samajhte hain sabse pehle parties are in near relation ya to wo blood relation hona chahiye jaise bhaiyon ka hai ya it can be husband and wife सिर्फ यही दो चलेंगे इट शुड बी देर शुड बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन कब देखना है एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट लेट इस टेक एन अदर एग्जाम्पल ए हजबेंड है बी वाइफ है उनके बीच में कुछ वाद विवाद रहने लगा डिसएग्रीमेंट्स रहने लगे तो दे म्यूचुअली डिसाइडेड कि दैट दोनों अलग अलग रहेंगे एंड ए विल पे अ फिक्स अमाउंट एवरी मंथ बी ठीक है दोनों अलग अलग रहेंगे इनिशियली ए पेड द अमाउंट देर आफ्टर ही रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑन द ग्राउंड की मैं आपको पैसे दे रहा हूं बदले में मुझे क्या मिल रहा है आई एम नॉट गेटिंग समथिंग तो बी सेट हमें मैं तेरे से लग रहा रही हूं यही तो बात हुई थी फॉर दैट आई एम तो लॉ ने कहा देखो ये कोई बात नहीं होती मैं तुमसे लग रहा रही हूं इसलिए पैसे कंसिडरेशन इल्यूजनरी नहीं हो सकती इट शुड बी समथिंग विच अटैच सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ तो इनिशियली पेड द अमाउंट देर आफ्टर ही रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑन द ग्राउंड no consideration is moving from b to a koi consideration b se a ke paas nahi aa rahi ab yahan par b ne kya ground diya पहला ग्राउंड मैं अलग रह रही हूं जो दिया जा सकता है अगर सोचे हम क्या दिया चलो छोड़ो अभी क्या दिया जब बी ने बोला कि मैं तुमसे अलग रह रही हूं इसलिए पैसे दे रहे हो तो लॉ ने उसे रिफ्यूज कर दिया क्या कह के इलीजनरी नहीं हो सकती अटैच है समवेल बी ने कहा कि नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन आर केस एज you can see that it is on account of as this case is on account of natural 
लव एंड अफेक्शन कर लाने का सीरियसली इट इज ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन या प्रूव इट सो बी ने गश थी इट इज इन राइटिंग इट इज रजिस्टर्ड इट इज ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाइफ में वाइफ एंड हजबेंड तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन ने कहा नेचुरल लव एंड अफेक्शन कब इट शुड बी एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट अरे तुम्हारे बीच में तो डिसएग्रीमेंट चल रहे थे इसीलिए तो तुम अलग हुए तो जब दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहे थे इसलिए अलग अलग रह रहे हो तो हाउ कैन बी हाउ इट इज पॉसिबल दैट देर इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हाउ इट इज पॉसिबल दैट देर इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि लॉ कहता है दैट देर शुड बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन एट द टाइम ऑफ इंटरन कार्ट एंड इफ देर इज अ डिसएग्रीमेंट देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन सो बी नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड बी का जो प्ली था वो क्या हो गया वेस्ट क्या ए को अमाउंट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन समझ में आया हा प्यार मोहब्बत हो रही होती अलग वैसे ही मिलके अलग हो गए होते बात अलग थी तो ये चार पॉइंट्स होंगे तभी वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस बनेगा एंड देन कंसिडरेशन नहीं है तो वो वैलिड होगा आइए देखते हैं देखिए वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन देर इज नो कंसिडरेशन येट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी वैलिड इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड और जो मैंने आपको केस बताया था वो देखिए राज लकी दबी वर्सेस भूतनाथ एंड वेक्टा स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी ये दोनों केस लो आप पढ़ सकते हैं ये वो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और ये एक नया केस लो नाम याद रखने की जरूरत नहीं आपको दोनों में से किसी भी केस लो का ठीक है जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर बताया सिर्फ आप उतना भी याद रखते हैं तो मोर देन सफिशियंट है ये चार कंडीशन मेन आपको इसमें याद रखनी है समझ में आ गया चलिए तो दिस वॉज अ फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज ये मैंने आपको समझा भी दिया है जिसको हमने पास्ट कंसिडरेशन बोला कि जब हमने किसी के लिए कोई काम किया उस समय ऐसी कोई कंसिडरेशन की बात नहीं हुई थी काम हो गया उसके बाद सामने वाली पार्टी ने प्रॉमिस किया कि आई विल कंपनसेट यू फॉर दिस मैं आपको इसके लिए पे करूँगा तो जो आपने एक्ट पास्ट में किया है वो क्या बन जाता है क्या मान लिया जाता है उसको कंसिडरेशन तो वही आप देखिए एक्सेप्शन की वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर बट इन्होंने दे रखा है तो हम क्या करें प्रोमिस टू कम्पनसेट होली और पार्ट इन पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलेंट्री डन समथिंग द प्रोमिस इज इन्फोर्सेबल चार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए शर्ट वॉलेंट्री होना चाहिए हैज बिन एंडेड फॉर द प्रोमिसर प्रोमिसर उस समय एग्जिस्टेंस में था द प्रोमिस मस्ट इंटेंड टू कम्पनसेट द प्रोमिस प्रोमिस किया गया हो कम्पनसेट करने के लिए तो बेसिकली चारों पॉइंट पास्ट कंसिडरेशन के कुछ इसमें नया नहीं है अब मेन जो था वो आपका फर्स्ट ही पॉइंट था वैसे तो नेक्स्ट है हमारा प्रोमिस टू पे टाइम बाट डेट ये क्या होता है ध्यान से देखें देखें देर इज अ लिमिटेशन एक्ट 1963 ये क्या कहता है सपोज मैंने अगर किसी से कोई अमाउंट रिसीव करना है लेना है और मैं तीन साल तक कोई लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लेता तो आई कैन नॉट डिमांड दैट मनी फ्रॉम द पर्सन नहीं आया समझ देखो बताता हूँ Suppose A है A ने B को उधार क्रेडिट दिया पचास हजार रुपए का ठीक है और टिल थ्री इयर्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट जो भी इनके बीच में आपस में रीपेमेंट की ड्यू डेट डिसाइड हुई थी 
मतलब इन्हें बी को उधार दिया पचास हज़ार का बी ने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करी है तो ड्यू डेट की जो भी रीपेमेंट डिसाइड हुई थी उसके तीन साल तक ए ने कोई भी एक्शन नहीं लिया ठीक है तो वहाँ पर ये जो अमाउंट ए ने बी से लेना था वो लॉ की नज़रों में बन जाता है टाइम बार्ड क्या बन जाता है टाइम बार्ड टाइम बार्ड एज पर लिमिटेशन एक्ट नाउ ए कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्रॉम बी बात समझ में आ गई आपको शो ये क्या कौन कहता है लिमिटेशन एक्ट ठीक है एज पर लिमिटेशन एक्ट सच अमाउंट इज नाउ टाइम बार्ड समझ में आ गया शो अब सपोज ध्यान से समझ दो लेटर ऑन आफ्टर थ्री ईयर्स मतलब बेसिकली बी प्रोमिस्ड टू रीपे बी प्रोमिस कर देता है रीपे करने के लिए कि ठीक है चलो मैं दे दूंगा टाइम बर्ड हो भी गया तो भी कि चलो मैं आपको अमाउंट दे दूंगा बट मतलब पहले प्रोमिस करता है कि हाँ मैं दे दूंगा फिर वो रिफ्यूज कर देता है क्या रिफ्यूज कर देता है तो क्या ए अमाउंट रिकवर कर सकता है जी हाँ उस केस के अंदर ए अमाउंट रिकवर कर सकता है इसे और अच्छा बना देते हैं हम जैसे ए ने बी को कितने दिए थे पचास हजार सपोज दिए थे दो हजार ग्यारह में ठीक है जो कि बन गए क्या टाइम बर्ड उसके बाद बी रिक्वेस्टेड फर्दर सम ऑफ मनी इन 2017, ठीक है रुपीज से 10,000, थाउजेंड ए प्रोवाइडेड ए ने प्रोवाइड कर दिया ठीक है ऑन अ कंडीशन दैट बी विल रीपे एंटायर अमाउंट ऑफ सेवेंटी थाउजेंड समझ में आया फिर हुआ क्या लेटर ऑन बी कहता है बी रिफ्यूज टू पे टाइम बार्ड डेट ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड पेड ट्वेंटी थाउजेंड ऑनली तो यहाँ पर जो बी है उसका एक्शन गलत है बी ने अगर एक बार टाइम बार डेट पे करने का प्रॉमिस कर दिया तो उसको फिर सारा का सारा सत्तर हजार रुपये पे करना पड़ेगा वो टाइम बार्ड की पेमेंट करनी पड़ेगी बी ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो सिर्फ बीस हजार रुपये ही दिए थे सॉरी दस लिख दिया गया मैंने हाँ So, मेरे को तो सिर्फ बीस हजार रुपए ही मिले थे मैं तो सिर्फ वही दूंगा पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका वो तो टाइम बार्ड हो चुका मेरे पास कंसिडरेशन बीस आई थी मैं तो बीस ही वापस करूंगा ये एक्सक्यूज भी नहीं ले सकता क्योंकि लॉ कहता है कि अगर आपने टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट को पे करने का प्रोमिस कर दिया तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन समझ में आइए देखते हैं If a debt is not claimed for a period of थ्री years, then it cannot be claimed thereafter. However, a promise to pay the time बर्ड debt is enforceable. The promise should be in writing, signed by the person making it or by the authorized agent. ये condition है लेकिन the promise may be for the whole or part of the debt. ऐसा जरूरी नहीं कि सारा ही अमाउंट हो ये एग्जाम्पल है तो अगर टाइम बार्ड डेट का केस है दो वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है बट फ्यूचर के अंदर अगर पार्टी प्रॉमिस कर दे कि मैं पे कर दूंगा और वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में आ गया तो फिर पे करना पड़ेगा वहां पर आप लॉ में एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ये जो मैंने नया टाइम बार डेट को पे करने का प्रोमिस किया इसके बदले में तो मुझे कुछ नहीं मिला आप ऐसा नहीं कह सकते क्यों क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन फिर नहीं चाहिए समझ में आया नेक्स्ट इज एजेंसी अगर आप किसी को अपना एजेंट बनाते हैं अपने बिहाफ पर आपको काम करने के लिए अपॉइंट करते हैं किसी को तो इन दैट केस ऑल्सो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड विदाउट कंसिडरेशन 
लेट एस टेक अ वेरी अभी मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा वैसे तो एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको लेटर ऑन अपने नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आगे सबसे एंड के चैप्टर्स में यहाँ एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला यार मेरा जा रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो ठीक है तो अब आप रास्त मैंने आपको क्या कर दिया अपना एजेंट बना दिया जो मेरे बिहाफ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवा रहे हो समझ में आई बात तो यहां पर मुझे आपको कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है क्लियर है इट मीन्स एन एजेंट कैन बी अपॉइंटेड इवन विदाउट कंसिडरेशन इन द डेक्ट डन बाय हिम विल बी वेरी मच वैलिड जो भी एक्ट आप करोगे वो बहुत मच वैलिड है ठीक है देर आफ्टर कंप्लीटेड गिफ्ट अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो बदले में कुछ उम्मीद करने की जरूरत नहीं है लॉ बड़ा क्लियर है सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बी एमडब्ल्यू दी फिर जाके वापस ले ली छह महीने बाद लड़ाई हुई तो तो बी इज नॉट लाइबल टू रीपे दैट गिफ्ट वाई सो लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर दैट इफ यू हैव प्रोवाइडेड अ गिफ्ट टू सम वन देन देर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द अपोजिट साइड गिफ्ट मेड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कंसिडरेशन द पर्सन गिविंग गिफ्ट कैन नॉट टेक द सेम बैक फ्रॉम द अदर पार्टी बाई टेकिंग द प्ली दैट नो कंसिडरेशन हैज मूव फ्रॉम द अदर पार्टी समझ में आई बात शो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके बाद है हमारा बेलमेंट ऑफ गुड्स बेलमेंट क्या होता है ये भी वैसे एक लेटर ऑन हमारा पूरा चैप्टर है जस्ट यहाँ रेफरेंस है तो इसलिए बता रहा हूँ बेलमेंट uh, होता है सपोज आप मेरे पास अपने कुछ गुड्स रखवा देते हो कि सेफ्टी पर्पज से कि बाद में मैं को जब चाहिए होंगे मैं आपसे ले लूंगा ठीक है तो यहां पर आपने मेरे पास गुड्स रखवा दिए और जब आपको चाहिए होंगे आप वापस ले जाओगे तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेलमेंट पेलमेंट क्या होता है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास गुड्स रखवा देती है कि जब उसका पर्पज खत्म हो जाएगा या जो भी पर्पज से जैसे यहाँ पर आपने मेरे पास रखे हैं सेफ्टी पर्पज से तो पर्पज खत्म हो जाएगा तो वो से वापस ले जाएगी ठीक है तो यहाँ पर बेलमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हम आगे फ्यूचर चैप्टर्स में अपना देखेंगे कि देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ बेलमेंट देखिए ये जो दो पॉइंट है ना अभी सिर्फ आपको इतना समझना है एजेंसी यू नो वेरी वेल कि हम अगर किसी को एजेंट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं एजेंसी क्या है क्यों है कितना है बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे जब चैप्टर ऑफ एजेंसी आएगा बस अभी आप इतना समझिए क्योंकि ये टॉपिक बीच में है कि एजेंसी के केस में आपको किसी को अपना एजेंट बनाना है तो वो जो भी काम करेगा वैलिड है समझ में ही बात और आप उसे कुछ पेमेंट कर रहे हैं या उसके लिए नहीं कर रहे इट डजेंट मैटर मैंने कोई अपना एजेंट बनाया वो मेरे बिहाफ पे पब्लिक डीलिंग कर रहा है इट इज वेरी मच वैलिड लेट आर ऑन कुछ ऐसा निकल आता है कि मैंने एजेंट को सैलरी नहीं दी या एजेंट को कंसिडरेशन नहीं दी तो एजेंट ने जितनी पब्लिक डीलिंग्स करी है वो कैंसिल हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है एजेंसी के केस में कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए सेम वे बेलमेंट अगर आप किसी के पास गुड्स रखवाते हो तो वहां पर भी किसी तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए बेलमेंट कैन बी विदाउट कंसिडरेशन सिर्फ बीच में है इसलिए आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मेन जो इसके पॉइंट था वो आप मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हैं दैट इज द नेचुरल लव एंड अफेक्शन ठीक है पास्ट कंसिडरेशन भी अगर आप देखें हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं टाइम बाय डेट एक ध्यान रखने वाली चीज है एजेंसी लेटर ऑन डिटेल में देखें कंप्लीटेड गिफ्ट में देर इज नो कंसिडरेशन इन बेलमेंट ऑफ गुड्स तो होपफुली हमें सारी बातें यहां तक क्लियर हो चुकी हैं कि देर आर सिक्स केसेस वन इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेकेंड बोलिए पास्ट सर्विसेस का प्रोमिस ठीक है उसके बाद एजेंसी बेलमेंट ऑफ गुड्स ठीक है इसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट एंड टाइम बार डेट ये छह ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है तब भी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा समझ में आया शो जिसमें ये तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी इसके मतलब इस पे आपकी प्रॉपर एक केस स्टडी आ सकती है एग्जाम के अंदर बाकी ये तो सिर्फ आपके पास वन मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हो सकता है पूछ ले समझ में आ गया शो थैंक यू सो मच